ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണ നിറച്ച ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന ഒരു കപ്പൽ എം എൻ തീരത്ത് നങ്കുരമിട്ടിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ആഭ്യന്തര കലാപം ശക്തമായിരിക്കുന്ന എം എന്നിലാണ് ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ടൈം ബോംബ് എന്നാണ് റാസിസ തുറമുഖത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഈ കപ്പലിനെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന ബോംബ് ലോകം ഇന്നേ വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തമായിരിക്കും കപ്പൽ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്പാൽപമായി എണ്ണ കടലിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണെന്ന് യമൻ യു എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കടലിൽ പടരുന്ന എണ്ണയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ രാജ്യാന്തര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ വരെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും കപ്പൽ പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുമതി യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ യു എന്നിന്റെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ സംഘത്തിന് പലവട്ടം നിഷേധിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയാണ് ദുരന്തത്തെ തുറപ്പ് ചീട്ടാക്കി വിലപേശലിന് കൂടിയാണ് ഹൂതികളുടെ ശ്രമം വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ യമനിലെ സുപ്രധാന തുറമുഖമായ റാസിസയിൽ നിന്ന് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് കപ്പലുള്ളത് യമൻ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പകരം തുറമുഖത്തു നിന്ന് അല്പം മാറി നങ്കുരമിട്ട് കിടക്കും യമനിലെ മരിപ് എണ്ണപ്പാടത്തിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി കടലിലെ എക്സ്പോർട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് രീതി ടെർമിനലിൽ നിന്ന് എണ്ണ ബാരലുകൾ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റും അതിൽ നിന്നാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കപ്പലുകളിലേക്ക് കയറ്റുമതിക്കായി കൈമാറുക പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകളാണ് നിലവിൽ കപ്പലിലുള്ളതെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇവയിലെല്ലാമായി ഏകദേശം മുപ്പത് ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാകും എന്നാൽ ഇത്രയും എണ്ണ ഇപ്പോഴില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോഴും ആശങ്കയ്ക്ക് വക നൽകി പതിനാല് ലക്ഷത്തോളം ബാരൽ എണ്ണ കപ്പലിലെ പടുകൂറ്റൻ ടാങ്കറിലുണ്ട് റാസസ തുറമുഖം ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മുതൽ കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കൈമാറ്റം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഡീസൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇതേവരെ കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിനും ചലിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും കാരണം പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഒബ്സർവേറ്ററി കൂട്ടായ്മ പ്രതിനിധി ടാക്വെയറാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പ്രശ്നം യു എൻ എന്നു മുന്നിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കപ്പലിലെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ വരുന്ന എണ്ണയാണ് പ്രധാന തടസ്സം ഹൂതികൾക്ക് എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കുള്ള അനുമതിയില്ല കപ്പലിലെ എണ്ണ വിറ്റുകിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിഹിതം തങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം ആയുധ സംഭരണത്തിനും മറ്റുമായി ആ പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ യു എന്നിന് അത്തരമൊരു ഉറപ്പ് നൽകാനുമാകില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകിയാൽ കപ്പൽ കെട്ടിവലിച്ച് കൂടുതൽ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഹൂതികളുടെ ഭീഷണിയുണ്ട് യമനിലെ സൗദി പിന്തുണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരും ഹൂതികളും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട കരാറിന്റെ ലംഘനം കൂടിയാണ് ഈ കപ്പലിന്മേൽ നടക്കുന്നതെന്നും യു എൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ ഇരു വിഭാഗവും ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരം ചെങ്കടൽ തീരത്തെ പല തുറമുഖങ്ങളും തീരസംരക്ഷണ സേനയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകുമെന്ന് ഹൂതികൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നു അതിലുൾപ്പെട്ട തുറമുഖത്തിന് സമീപമാണ് കപ്പൽ നങ്കുരമിട്ടിരിക്കുന്നത് യമനിൽ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിക്കായി പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഹൊബൈദ തുറമുഖത്തു നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെയാണ് കപ്പൽ യമനിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യ വസ്തുക്കളും സഹായങ്ങളും എത്തിക്കുന്നത് ഈ തുറമുഖം വഴിയാണെന്നതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് കപ്പലിന്റെ സ്ഥാനം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യമൻ സർക്കാർ ട്വിറ്ററിൽ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കപ്പൽ സംബന്ധിച്ച് കരാർ വരെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്നാൽ അതിന്മേൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം തുടരുകയാണ് യു എൻ സംഘത്തിന് കപ്പൽ പരിശോധിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നത് ഉറപ്പാണ് മുപ്പത് വർഷം മുൻപുണ്ടായ എക്സോൺ വാൾഡസ് കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടേ ദശാംശം ആറ് ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് കടലിലേക്ക് ഒഴുകിയത് റാസിസ തുറമുഖത്തോട് ചേർന്നുള്ള കപ്പലിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് ഇതിലും നാലിരട്ടിയോളം വരും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ എം എൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു